நமது உடலின் ஒவ்வொரு செல்லும் சரியாக செயல்பட ஆக்சிஜன் அவசியமாகிறது ஆக்சிஜனை பெற உதவும் முக்கியமான உறுப்பு தான் நுரையீரல் நாம் காற்றை நுரையீரலுக்கு இழுத்தவுடன் காற்றில் இருக்கும் ஆக்சிஜன் இரத்த ஓட்டத்தில் நுழைந்து நமது உடல் முழுவதும் செல்கிறது அவ்வாறு செல்லும்போது நமது உடலின் ஒவ்வொரு செல்லும் இரத்த ஓட்டத்தில் இருக்கும் ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு எனும் கழிவு பொருளை வெளியேற்றுகிறது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு நுரையீரலை அடைந்து நாம் மூச்சு காற்றை வெளியேற்றும் போது வெளியேறிவிடுகிறது இவ்வாறு வாயு பரிமாற்றத்திற்கான முக்கிய உறுப்பாக இருக்கும் நுரையீரலை பற்றி பலருக்கும் நுரையீரல் சுவாசிக்க பயன்படுகிறது என்பதை தாண்டி வேறு விஷயங்கள் எதுவும் தெரிவதில்லை எனவே நுரையீரலை பற்றி பெரும்பாலானவர்கள் அறியாத இருபத்தைந்து உண்மைகளை இப்போது பார்ப்போம் இடது நுரையீரல் மற்றும் வலது நுரையீரல் என மனித உடலில் இரண்டு நுரையீரல்கள் இருக்கின்றன இவற்றின் ஒட்டுமொத்த எடை ஒன்று புள்ளி மூன்று கிலோகிராம்களாகும் வலது நுரையீரலை காட்டிலும் இடது நுரையீரலின் எடை சற்று குறைவாக இருக்கும் மனித நுரையீரல்களை நாம் படங்களில் பார்க்கும்போது ஒரே அளவுடையதைப் போல தோற்றமளிக்கும் ஆனால் உண்மையில் அவை ஒரே அளவானவை அல்ல வலது பக்க நுரையீரல் இடது பக்க நுரையீரலை விட சற்று பெரியதாக இருக்கும் இதற்கு காரணம் நமது இதயமாகும் நமது இதயம் மார்புக்கு மத்தியில் வலது மற்றும் இடது நுரையீரல்களுக்கு நடுவில் அமைந்திருக்கின்றது இருப்பினும் அது சிறிது இடது பக்கமாக சாய்ந்திருக்கிறது எனவே இதயத்திற்கு இடமளிக்கும் பொருட்டு நமது இடது பக்க நுரையீரலின் அளவை சற்று குறைத்து வடிவமைத்திருக்கிறது இயற்கை வலது பக்க நுரையீரலில் மூன்று மடல்கள் இருக்கின்றன இடது பக்க நுரையீரலில் இரண்டு மடல்கள் தான் இருக்கின்றன இது நமது நுரையீரல்களின் அளவு மாறுபாட்டிற்கு பங்களிக்கிறது இதயத்தை போன்று நுரையீரல்களும் மார்பில் உள்ள விழா எலும்புகளால் பாதுகாக்கப்படுகின்றன மேலும் நுரையீரல்கள் முதுகெலும்பு மற்றும் மார்பெலும்புடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது நமது நுரையீரல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் எட்டாயிரம் முதல் ஒன்பதாயிரம் லிட்டர் அளவிலான காற்றை சுவாசிக்கின்றன நாம் எவ்வளவு கடினமாக மூச்சு காற்றை இழுத்து வெளியேற்றினாலும் நமது நுரையீரல்கள் காற்று பாதையில் ஒரு லிட்டர் அளவிலான காற்றை எப்போதும் தக்க வைத்திருக்கும் இதனால் தான் நுரையீரல்கள் தண்ணீரில் மிதக்கின்றன நமது நுரையீரல் ஒவ்வொன்றிலும் அல்வியாலி எனப்படும் சுமார் முன்னூறு மில்லியனுக்கும் அதிகமான பலூன் போன்ற கட்டமைப்புகள் இருக்கின்றன இவை இரத்தத்தில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு கழிவுகளை ஆக்சிஜனால் மாற்றுகின்றன இந்த கட்டமைப்புகள் காற்றால் நிரப்பப்படும் போது மனித உடலில் உள்ள உறுப்புகளில் தண்ணீரில் மிதக்கக்கூடிய ஒரே உறுப்பாக நுரையீரல் மாறுகின்றது மருத்துவர்கள் பிரேத பரிசோதனையில் கூட லங் ஃப்ளோட் டெஸ்ட் என்ற ஓர் பரிசோதனையை செய்கிறார்கள் அதாவது இறந்து பிறக்கும் குழந்தையை பிரேத பரிசோதனை செய்யும் போது அதன் நுரையீரல்கள் சுவாசத்திற்கு உட்பட்டனவா என்பதனை தீர்மானிக்க நுரையீரல்களை தண்ணீரில் போட்டு பார்ப்பார்கள் நுரையீரல்கள் தண்ணீரில் மிதந்தால் அந்த குழந்தை பிறக்கும் போது உயிருடன் இருந்தது எனவும் மாறாக தண்ணீரில் மூழ்கினால் குழந்தை இறந்து பிறந்தது எனவும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது தொண்ணூத்தி எட்டு சதவிகிதம் துல்லியமான இப்பரிசோதனை முறையானது ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட் அல்லது டோசிமாசியா எனவும் அழைக்கப்படுகிறது நுரையீரல்களில் உள்ள அல்பியோலி நுண்குழாய்களால் சூழப்பட்டுள்ளது இந்த நுண்குழாய்கள் உண்மையில் இரத்த நாளங்களாகும் இவை மனித உடலில் உள்ள மிகச் சிறிய இரத்த நாளங்களாகும் அல்பியோலியை சுற்றியுள்ள இந்த நுண்குழாய்களை பிரித்தெடுத்து ஒரு முனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்கு நீட்டினால் அதன் நீளம் தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி இருக்கும் என விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றனர் நமது சுவாசம் எப்போதும் ஒரே சீராக இருப்பதில்லை சில சமயங்களில் நம்மை அறியாமலேயே அதிக காற்றை சுவாசித்து பெருமூச்சு விடுகின்றோம் சில சமயங்களில் மிதமாகவும் சில சமயங்களில் சீராகவும் சுவாசிக்கின்றோம் இப்படி நமது சுவாசமானது வேறுபாட்டுடன் இருக்க காரணம் நமது நுரையீரல்கள் மூளையால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதால் தான் நமது மூளை நுரையீரல்களுக்கு எவ்வளவு காற்றை சுவாசிக்க வேண்டும் எவ்வளவு காற்றை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறது நமது இரண்டு நுரையீரல்களில் ஒன்று செயல் இழந்தால் கூட மற்றொரு நுரையீரல் மூலம் ஒரு ஆரோக்கியமான சராசரி வாழ்க்கையை வாழ முடியும் ஆனால் உடற்பயிற்சி ஓட்டம் போன்ற உடலுக்கு வேலை தரும் வேலைகளில் மட்டும் சற்று சிரமங்கள் இருக்கும் உடல் நடவடிக்கைகளை குறைத்து ஒற்றை நுரையீரலுடன் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் நாம் சுவாசிக்கும் போது நமது மார்பு மேலெழும்புகிறது சுவாசத்தை வெளியேற்றும் போது மார்பு சரிகிறது 
ஆனால் இந்த மார்பு அசைவுகள் உண்மையில் நுரையீரல்களில் காற்று நிரப்பப்படுவதாலோ அல்லது காற்று வெளியேற்றப்படுவதாலோ ஏற்படுவதல்ல நாம் காற்றை சுவாசிக்கும் போது நமது மார்பு மற்றும் வயிற்று குழிவுகளை பிரிக்கும் குவிமாட வடிவ மெல்லிய தசையான டயாஃப்ராம் எனப்படும் உதர விதானம் சுருங்கி கீழே நகர்ந்து மார்பு குழியின் இடத்தை அதிகரிக்கிறது அதே நேரத்தில் விழா எலும்புகளுக்கு இடையில் உள்ள தசைகள் சுருங்கி விழா எலும்பு கூட்டை மேல் நோக்கியும் வெளிப்புறமாகவும் தள்ளுகின்றன நாம் சுவாசத்தை வெளியேற்றும் போது இந்த செயல்பாடு எதிர்மாறாக நிகழ்கிறது ஓர் சராசரி வயதுடைய நபர் ஒரு நிமிடத்திற்கு பதினான்கு முதல் பதினாறு முறை சுவாசிக்கின்றார் இந்த விகிதம் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது சுமார் அறுபது முறையாக அதிகரிக்கிறது நாம் ஒவ்வொரு முறை சுவாசிக்கும் போதும் நமது உடல் ஐந்து சதவிகித ஆக்சிஜனை மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொள்கிறது எஞ்சியுள்ள ஆக்சிஜன் வெளியேற்றப்படுகிறது தாயின் கருப்பையில் இருக்கும் போது குழந்தையின் நுரையீரல்கள் திரவத்தால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பிரசவத்திற்கு பிறகு பத்து வினாடிகளுக்குள் குழந்தை தனது முதல் சுவாசத்தை எடுக்கிறது குழந்தையின் முதல் சுவாசம் மூச்சு திணறலை போல இருக்கும் இதற்கு காரணம் குழந்தையின் மத்திய நரம்பு மண்டலம் திடீர் வெப்பநிலை மற்றும் சூழல் மாறுபாட்டிற்கு வினை புரிவதால் பிறந்த குழந்தையின் முதல் சுவாசம் மூச்சு திணறலை போல தெரிகிறது நுரையீரல்களில் ஆழமாக சுவாசிப்பது வலியை குறைக்கவும் ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்ளவும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கவும் உதவுகிறது எனவேதான் யோகா தியானம் போன்ற செயல்பாடுகளில் சுவாசம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது சளியை நாம் அருவறுப்பாக நினைக்கின்றோம் ஆனால் உண்மையில் சளி நமது நுரையீரல்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கிய பங்காற்றுகிறது நமது நுரையீரல்களுக்குள் செல்லும் பாக்டீரியாக்கள் சளியுடன் சேரும்போது சளியானது பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்துகிறது அதே சமயம் பாக்டீரியாக்கள் இரத்தத்தோடு சேரும்போது இரத்தம் பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கிறது ஆக முக்கிய பாதுகாப்பு கவசமாக செயல்படும் சளி நமது நுரையீரல்களில் சுத்தமாக இல்லை எனில் நாம் உயிரிழக்கக்கூடிய நிலையும் ஏற்படலாம் நமது நுரையீரல்களில் சளி இல்லை என்றால் மூச்சு விடும்போது உடலில் இருக்கும் தண்ணீர் விரைவாக ஆவியாகி உடல் வறண்டு சில நிமிடங்களில் மரணமடைந்து விடுவோம் அதே வேளையில் நுரையீரல்களில் அளவுக்கு அதிகமாக உற்பத்தியாகும் சளி ஆபத்தானதும் கூட சுவாசம் வழியாக நாம் உள்ளிழுக்கும் எதுவும் நமது நுரையீரல்களிலிருந்து உடனடியாக மூளையை சென்றடைகிறது நுரையீரல்கள் இரத்த நாளங்கள் மற்றும் மூளைக்கு இடையிலான நெருங்கிய தொடர்பின் விளைவாக இது நிகழ்கிறது இதனால் தான் போதை வஸ்துக்கள் மயக்க மருந்துகள் போன்றவற்றை முகர்ந்ததும் நமக்கு உடனடியாக மயக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது நமது வாய் நுரையீரல்களுக்கு நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது நமது தொண்டையில் ஓர் பெரிய குழாய் இருக்கின்றது இதனை காற்று குழாய் அல்லது மூச்சு குழாய் அல்லது மருத்துவ வார்த்தையில் ட்ரக்கியா என அழைக்கின்றனர் இந்த மூச்சு குழாய்க்கு பின்னால் நமது வாயிலிருந்து வயிற்றுக்கு செல்லும் மற்றொரு குழாயும் இருக்கின்றது இதனை உணவு குழாய் அல்லது மருத்துவ வார்த்தையில் எசஃபாக சென்று அழைக்கின்றார்கள் சுவாரஸ்யமாக மூச்சு குழாய் மற்றும் உணவு குழாய் ஆகிய இரு குழாய்களும் ஒரே திறப்பு பகிர்ந்து கொள்கின்றன இதனால் தான் நம்மால் வாய் வழியாகவும் சுவாசிக்க முடிகிறது நாம் சப்தம் எழுப்புவதிலும் அல்லது பேசுவதிலும் கூட நமது நுரையீரல்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன நமது குரல் வலையானது மூச்சு குழாய்க்கு மேலே அமைந்துள்ளது குரல் வலைக்குள் இரண்டு சிறிய முகடுகள் அமைந்துள்ளன இவற்றை ஓக்கல் கார்ட்ஸ் அல்லது குரல் நான்கள் என்று அழைக்கின்றார்கள் இந்த குரல் நான்கள் திறந்து மூடும்போது சப்தம் உற்பத்தியாகிறது நமது நுரையீரல்களிலிருந்து குரல் நான்கள் வழியாக நாம் செலுத்தும் காற்றின் அளவை பொறுத்து நமது பேச்சின் சப்தமும் ஸ்ருதியும் அமைகிறது நீங்கள் உறக்க குரல் எழுப்பும்போது உங்கள் மார்பு ஏறி தாழ்வதை கவனிக்கலாம் இருமல் இருந்தால் எப்போதுமே நுரையீரல்களில் பிரச்சனை இருப்பதாக கருத வேண்டிய அவசியமில்லை உடலில் ஏற்படும் வேறு சில பிரச்சனைகளாலும் இருமல் ஏற்படக்கூடும் சராசரியான ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு பத்து முறை இருமுவது பொதுவானது இதில் ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் ஏதும் இருப்பதில்லை நாம் வாழ்க்கையை சுத்தமான சூழலில் வாழ்ந்தாலும் புகைப்பழக்கத்தை அறவே தவிர்த்தாலும் நமக்கு நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பிருக்கின்றது அனைத்து நுரையீரல் புற்று நோய்களும் சிகரெட் புகைப்பதால் மட்டுமே ஏற்படுவதில்லை தொழில்சார் வெளிப்பாடு கதிர்வீச்சு வெளிப்பாடு மற்றும் மரபணு காரணிகள் ஆகியவற்றாலும் நுரையீரல் புற்று நோய் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன எனவே எனக்கு புகைப்பழக்கம் இல்லை அதனால் எனக்கு நுரையீரல் புற்று நோய் வரவே வராது என்பது உண்மையில்லை புற்றுநோய் மட்டுமன்றி நுரையீரலை பாதிக்கக்கூடிய வேறு சில நோய்களும் இருக்கின்றன அவை இன்ஃப்ளூயன்சா நிமோனியா 
டியூபர்குளோசிஸ் ஆஸ்துமா குரோனிக் அப்சக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் பிரான்சிட்டிஸ் மற்றும் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் ஆகியவையாகும் பலரும் நுரையீரல்கள் என்பவை வெறும் வெற்றி காற்று பைகள் என்று நினைக்கின்றனர் ஆனால் உண்மையில் நமது நுரையீரல்களுக்குள் அதிக அளவில் ரத்தம் நிறைந்திருக்கிறது ஆஸ்துமா உள்ளிட்ட பல்வேறு நுரையீரல் பிரச்சனைகள் வழக்கமாக உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவதன் மூலம் குணப்படுத்தப்படலாம் அல்லது நோயின் தீவிரத்தை குறைக்கலாம் நமது நுரையீரல்களுக்கு சுவையறியும் திறன் இருப்பதாக கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது அதாவது மனித நுரையீரல்களில் கசப்பு சுவையை மட்டுமே கண்டறியும் டேஸ்ட் ரெசப்டர்கள் எனப்படும் சுவை உணர்வேற்பிகள் இருக்கிறதாம் இந்த டேஸ்ட் ரெசப்டர்களால் எந்த விதமான கசப்பு சுவையையும் உணர முடியுமாம் மேலும் இந்த டேஸ்ட் ரெசப்டர்கள் கசப்பு சுவையை உணரும் போது அவை நுரையீரல்களின் காற்று பாதைகளை இலைப்பாற்றுவதாகவும் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன இந்த கண்டுபிடிப்பு ஆஸ்துமாவுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கான ஓர் முக்கிய ஆய்வாகவும் அறியுள்ளது மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள எஸ் எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க